அனைவருக்கும் வணக்கம் இது யூகேவி தமிழா கல்வி சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கள் நம்ம சேனலில் தொடர்ச்சியாக கொடுத்துக்கிட்டு வரோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎன்ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கவுன்சிலிங் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களையுமே நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிட்டு வரோம் நம்ம ப்ரீவியஸாக கொடுத்த வீடியோ அதாவது கோயம்புத்தூர் ஜோனில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குறாங்க காலேஜ் ஃபீஸ் எவ்வளோ ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து முப்பத்தி ஆறு கல்லூரிகளோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது கொடுத்துருந்தோம் அந்த வீடியோ வந்து நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் நிறையா பேர்த்துக்கு போய் ரீச் ஆகிருக்கு அதை பார்த்துட்டு நிறையா மாணவர்களும் பெற்றவர்களும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கல்லூரிகளோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க அதை பார்த்துட்டு நிறைய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் சார் நாங்கள் வந்து சென்னை பேஸ்டு காலேஜஸில் போய் சேர விரும்புகிறோம் அப்போ சென்னை பேஸ்டு காலேஜஸோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கலெக்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க திருப்பி நம்ம ப்ராசஸ் ஆரம்பித்தோம் சென்னை பேஸ்டு காலேஜஸில் எவ்வளோ ஃபீஸ்னு சொல்லி நம்ம சில பெற்றோர்கள் கிட்ட தகவல் கேட்டிருந்தோம் மாணவர்கள் கிட்ட கேட்டிருந்தோம் சில கல்லூரிகளோட பேராசிரியர்கள்கிட்ட கேட்டிருந்தோம் மற்றும் சில கல்லூரி நிர்வாகங்கள்கிட்டே கேட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு கல்லூரிகளோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குங்க ஸோ இந்த நாற்பத்தி அஞ்சு கல்லூரிகளோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகளோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பேரண்ட்ஸும் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ முதல்ல நான் வந்து அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நான் பேரண்ட்ஸுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் முதல்ல வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து சில பேரண்ட்ஸ் சொல்லியே கொடுத்தாங்க சார் நீங்கள் வந்து இந்த கல்வி கட்டணத்தை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து அடுத்து கல்லூரியில் சேர போகிறவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங்கில் என்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரோ அதுதான் கல்லூரிகளை வாங்குவாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்துடுறாங்க பட் நாங்கள் அங்கே உள்ளுக்க போனால் தான் வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் மாறுதுங்கிற விஷயத்தையும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ இந்த விஷயத்த முடிஞ்ச அளவுக்கு பேரண்ட் மற்ற அடுத்து சேரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கு கன்வே பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சில பேரண்ட்ஸும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து கொடுத்தாங்க இப்போ நான் எனக்கு கொடு கொடுத்துருக்க எனக்கு கிடச்சிருக்க கட்டணங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்த தகவல்கள் அதுபோக இப்போ நான் கொடு சொல்ல போகிற ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ கவுன்சிலிங் வழியாக செலக்ட் பண்ண போகிறவங்களுக்கு தான் இது வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டான்னு சொல்லுவோம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஃபீஸை பற்றி எனக்கு பேசவே இல்லைங்க கவர்மெண்ட் கோட்டா வழியாக போனால் என்ன மாதிரியான ஃபீஸுங்கிறது வாங்குவாங்க கல்லூரி கட்டணம் எவ்வளோ வாங்குவாங்க ப்ளஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எவ்வளோ வாங்குவாங்க ப்ளஸ் மெஸ் பில் எவ்வளோ வாங்குவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இப்போ மற்ற ஊர்களுக்கும் சென்னை பேஸ்டு காலேஜஸ்க்கு ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஊர்களில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வீ ஃபீங்கிறது பெருசாக வராதுங்க ஆனால் சென்னை பேஸ்டு காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கல்லூரி கட்டணத்துக்கு ஈக்குவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீங்கிறதும் வரும் எங்கள் ஹாஸ்டல் ஒரு வருஷம் அதுக்கான ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் மற்ற ஊரில் என்ன கட்டுவாங்களோ அது இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீயாக கூட வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் சில கல்லூரிகள் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீயோடையும் சொல்லியிருக்காங்க சில கல்லூரிகளை வந்து கல்வி கட்டணம் மட்டும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நான் சொல்கிற இப்போ நான் அடுத்து நான் அந்த நாற்பத்தி அஞ்சு கல்லூரிகளோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்ல போகிறேன் அதை இப்போ நான் சொன்ன ஃபீஸை விட அதிகமாக கூடுதலாக ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்குதே தவிர்த்து நான் சொன்னதை விட கம்மியாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லைங்க அதே மாதிரி நான் இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துகிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கவர்மெண்ட் ப்ளஸ் ஸ்காலர்ஷிப் தருவாங்க நாலு வருஷத்துக்கு சேர்த்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் கம்மியாகும் அதே நீங்கள் வந்து எஸ்சி எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அது போக ரிமைனிங் கல்வி கட்டணத்தை கட்டணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சென்னை பேஸ்டு காலேஜஸோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பார்ப்போம் ஸோ சென்னை பேஸ்டு காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்பயுமே எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் அண்ணாநிஸ்ட்ரி தான் அதேமாதிரி நான் இப்போ சொல்ல போகிற கல்லூரிகள் வந்து ஆர்டர் வைஸ்லாம் சொல்லவே இல்லைங்க சரிங்களா ஏன்னா இதை வந்து நிறைய பேர் இதுதான் ஆர்டர்னு நினச்சிக்கிறீங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது நான் ஆர்டர் வைஸே சொல்லலை எனக்கு ஒவ்வொரு தகவலாக கிடைக்க கிடைக்க நான் என்டர் பண்ணிட்டு டேட்டா சென்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அந்த ஆர்டர் வைஸ் தான் சொல்லணே தவிர்த்து இது வந்து இதுதான்
ஸ்கில்லுங்கிறது குறைஞ்சபட்சம் அறுபதாயிரம் ரூபா வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி செங்கல்பட்டு ஸோ எம்ஐடி எம்ஐடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எம்ஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கேயுமே ரெண்டு வகையான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று எய்டெட் கோர்ஸ் இன்னொன்று நான் எய்டெட் கோர்ஸ் செல் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் ஸோ எய்டெட் கோர்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கல்லூரியோட கட்டணங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாயும் நான் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாயும் ஃபீஸ் வரும் அப்படிங்கிறாங்க அதே நீங்கள் செல் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுடைய கல்வி கட்டணங்கிறது கல்லூரியோட கட்டணங்கிறது ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாயும் நான் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாயும் வருங்கிறாங்க ஹாஸ்டல் ப்ளீஸ் ஃபீஸ் ப்ளஸ் மிஸ்பில் ரெண்டும் சேர்ந்து அறுபதாயிரத்துலேருந்து எழுபதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து ஏசி டெக் கேம்பஸ் அதாவது அழகப்பா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கிண்டி கேம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட கிண்டி கேம்பஸ்லேயே இருக்குங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எய்டெட் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கல்வி கட்டணம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல் கிடைக்கப்பட்டது அதே நான் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருபதாயிரம் ரூபா மட்டும் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதே செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தால் முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா நான் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தால் ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அடுத்த கல்லூரி எஸ்எஸ்என் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஸோ எஸ்எஸ்என் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு வருஷத்துக்கான கல்வி கட்டணங்கிறது ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்து சொல்கிறாங்க ரெண்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் ரெண்டு லட்ச ரூபா ப்ளஸ் வந்து என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஃபீஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் தகுந்த மாதிரி மாறுபடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கூடுதலாக ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்த கல்லூரியானது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஸோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் கல்லூரி கட்டணங்கிறது டே ஸ்காலராக இருந்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீயோட சேர்த்தி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பெர் இயர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே நீங்கள் வந்து ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா காலேஜ் ஃபீஸ் ப்ளஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் ப்ளஸ் மெஸ் பில்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே பேரண்ட்ஸ் வந்து சில பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் கல்லூரியோட கட்டணங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் செவன் வரைக்கும் வரும் இன்க்ளூடிங் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே ஹாஸ்டலில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து காலேஜ் ஃபீஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் மெஸ் பில் எல்லாமே சேர்ந்து ரெண்டு புள்ளி நாலு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்த கல்லூரியானது ராஜலக்ஷ்மி குரூப் ஆஃப் காலேஜஸ் ஸோ லா ராஜலக்ஷ்மி காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே ரெண்டு கல்லூரிகள் இருக்குது ராஜலக்ஷ்மி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒன்று இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜலக்ஷ்மி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு ஒரு கல்லூரி இருக்குது ஸோ இந்த ராஜலக்ஷ்மி இன்ஜினியரிங் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு காலேஜுக்குமே காலேஜ் ஃபீஸுங்கிறது சேமாக தான் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பெர் இயர் வந்து வரும் அப்படிங்கிறாங்க ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் மட்டும் ராஜலக்ஷ்மி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து ஒரு வருடத்துக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாயும் அதே ராஜலக்ஷ்மி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருடத்திற்கு எண்பதாயிரம் ரூபாயும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இது இன்க்ளூடிங் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீயும் சேர்த்தி தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய்ராம் குரூப் ஆஃப் காலேஜஸ் ஸோ சாய்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது சாய்ராம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இருக்குது ரெண்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குங்க ஸோ சாய்ராம் காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் காலேஜ் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வரும் அப்படிங்கிறாங்க நான் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா வழியாக போகிறவங்களுக்கு ப்ளஸ் வந்து கம் இதில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபீஸுங்கிறது வித்தியாசப்படும் ஒரே மாதிரியான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது அது போக நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் நான் சொல்கிற ஃபீஸ்லேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கம்மி பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சாய்ராம் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் சாய்ராம் குரூப் ஆஃப் காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் காலேஜ் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வரதுக்கு வர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா வருங்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு சேர்த்துனீங்கன்னா ரெண்டு
அடுத்து பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் காலேஜ் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்சம் ரூபா வரைக்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்த கல்லூரியானது மீனாட்சி சுந்தரராஜன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கோடம்பாக்கத்தில் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில் இருந்துட்டு ரொம்ப கம்மியான ஃபீஸ் வாங்கக்கூடிய கல்லூரிங்கிறது இதாக தான் இருக்கும் ஸோ மீனாட்சி சுந்தரராஜன் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு கிடைச்ச தகவலுங்கிறது கல்லூரியோட கட்டணங்கிறது டியூஷன் ஃபீங்கிறது அறுபதாயிரம் ரூபாயும் ப்ளஸ் வந்து ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது அறுபதாயிரம் ரூபா தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்த பார்க்கக்கூடிய கல்லூரியானது எஸ்ஆர்எம் மல்லியமே இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸோ எஸ்ஆர்எம் மல்லியமே இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹா காலேஜோட ஃபீஸுங்கிறது தொண்ணூறாயிரம் ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறாங்க அடுத்து வேல்டெக் குரூப் ஆஃப் காலேஜஸ் வேல்டெக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு காலேஜ் இருக்குது வேல்டெக் ஹைடெக் டாக்டர் ரங்கராஜன் டாக்டர் சவுந்தரா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வேல்டெக் மல்டிடெக் டாக்டர் ரங்கராஜன் டாக்டர் சவுந்தரா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எனக்கு கிடைச்ச தகவலோட படி பார்த்தீங்கன்னா காலேஜோட ஃபீஸுங்கிறது தொண்ணூறாயிரம் ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது தொண்ணூறாயிரம் ரூபாயும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து கேசிஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ கேசிஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் காலேஜ் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறாங்க அடுத்து ஜெருசலேம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபீஸுங்கிறது எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது தொண்ணூற்றி அஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து வேலம்மாள் காலேஜ் ஸோ வேலம்மாள் இன்ஜினியரிங் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் காலேஜோட ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்ச ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து ஒரு முக்கியமான கல்லூரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த கல்லூரி கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல யூனிவர்சிட்டி கான்ஸ்டிடியூன்ட் ஆஃப் காலேஜ் காஞ்சிபுரம் இருக்கிற யூசி காலேஜ்லேயே வச்சு ஓரளவுக்கு நல்ல கட் ஆஃப் வாங்குகிற மாணவர்கள் சேரக்கூடிய ஒரு கல்லூரி யூனிவர்சிட்டி கான்ஸ்டியூன் காலேஜ் ஸோ அந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வி கட்டணங்கிறது அதிகபட்சமாகவே நாற்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் தான் கல் கல்லூரியோட கட்டணம் முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் தான் வரும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் இன்க்ளூடிங் ஆஃப் மெஸ் பில்லே ஒரு வருஷத்துக்கு அறுபதாயிரம் ரூபா தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஏ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸோ எஸ்சிஏ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் காலேஜ் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்ச ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ளூடிங் ஆஃப் மிஸ் பில் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு லட்ச ரூபாயும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பெரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ பெரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் காலேஜ் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா வரும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் நீங்கள் தனியாக தொண்ணூறாயிரம் ரூபா கட்டணும் அதுபோக டே ஸ்காலராக இருந்தீங்கன்னா ஹா ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபீங்கிறது முப்பதாயிரத்து ரூபாயிலேருந்து அறுபதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா நான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபீ மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா அது வந்து தனி கட்டணுங்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க தனலக்ஷ்மி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் கல்லூரியோட கட்டணங்கிறது நம்மளுக்கு எண்பதாயிரம் ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது எண்பதாயிரம் ரூபாயும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுபோக ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபீங்கிறது ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் தனியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறாங்க அடுத்து தேனி சகமத் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கல்லூரியோட கல்லூரியோட கட்டணங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் பெர் ஆனம்ங்கிறது வரும் அப்படிங்கிறாங்க அதே நீங்கள் வந்து ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் வந்து தனியாக எண்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆர் ரேஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபீஸுங்கிறது ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது நாற்பதாயிரம் ரூபாயும் அதுபோக மெஸ் பில் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி காலேஜ் ஃபீஸுங்கிறது எழுபதாயிரம் ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது எழுபதாயிரம் ரூபாயும் வருங்கிறாங்க அதுபோக ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபீ நீங்கள் தனியாக பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து தாவூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை ஜோனில் இருக்கக்கூடிய தாவூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் காலேஜ் ஃபீஸ் மட்டும் கிடைச்சது அறுபதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து தங்கவேலு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காலேஜ் ரெண்டு காலேஜ் இருக்குது தங்கவேலு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ப்ளஸ் டிஜே இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ரெண்டுமே ஒரே நிர்வாகத்து கீழே வரும் போல இருக்குது கல்லூரியோட கட்டணங்கிறது ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா கல்லூரி கட்டணங்கிறது வருங்கிறாங்க ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து அக்னி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கல்லூரியோட கட்டணங்கிறது தொண்ணூற்றி எட்டாயிரம் ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது எழுபத்தி
கல்லூரியோட கட்டணங்கிறது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் இன்க்ளூடிங் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கல்லூரியோட கட்டணங்கிறது எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்ச ரூபாயும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுபோக டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீங்கிறது நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து பிரதி யூசா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கல்லூரியோட கட்டணங்கிறது ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்ச ரூபாயும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து மாதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் காலேஜ் ஃபீஸுங்கிறது எழுபதாயிரம் ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து கோஜன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் கல்லூரியோட கட்டணங்கிறது எழுபதாயிரம் ரூபாயும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது அறுபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பிபி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் காலேஜ் ஃபீஸ் வரலாம் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இங்கே இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேஸ்டு கோர்ஸஸ்க்கு தனி ஃபீஸ் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேஸ்டு கோர்ஸஸ்க்கு தனி ஃபீஸ் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேஸ்டு கோர்ஸஸ்க்கு ஒரு வருஷ ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாயும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸுங்கிறது எழுபதாயிரத்துலேருந்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நான் சொன்ன எல்லா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கல்லூரியோட கட்டணம் ப்ளஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் தான் த்ரூ கவுன்சிலிங் வழியாக சேரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தான் அதாவது கவர்மெண்ட் கோட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ கவர்மெண்ட் கோட்டா வழியாக சேரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தான் இதில் வந்து நீங்கள் முதல் வருடம் சேர்றீங்க ஃபஸ்ட் இயர் சேர்றீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரையும் தாண்டி ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஒன் டைம் பேமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சில காசன் அண்ட் டெபாசிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹாஸ்டலுக்கு தனியாக காசன் அண்ட் டெபாசிட் கட்ட சொல்லுவாங்க இங்கே ஸ்டோர்ஸ்க்கு தனியாக கட்ட சொல்லுவாங்க கல்லூரிக்கு தனியாக கட்ட சொல்லுவாங்க சில டெபாசிட்ஸ் வந்து ரீஃபண்டபுளாக இருக்கும் சில டெபாசிட்ஸ் வந்து நான் ரீஃபண்டபுளாக இருக்கும் நான் சொன்ன ஃபீஸை விட ஒரு இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா கூடுதலாக தான் வருமே தவிர்த்து குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அதுபோக இந்த தகவல்கள் எல்லாமே நம்ம பேரண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் சில காலேஜஸோட ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட இருந்து கேட்டு வாங்கின தகவல்கள் இது மாதிரி கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு டிஎன்ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கவுன்சிலிங் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் கட் ஆஃப் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் வேணுங்கிறவங்க யூகேவி தமிழா அப்படிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மற்றும் இந்த வீடியோ உபயோகமானதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ந